രജരറ്റ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കീഴ്പള്ളി അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ സയൻസ് ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കീഴ്പള്ളി അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മെഗാ എക്സിബിഷൻ ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി വരാനുള്ള കുഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നല്ല ഒരു എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വേലായുധൻ അവർ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കണ്ണിനെ കുളിർമയേകുന്ന ചെറിയ മക്കളുടെ കലാവിരുന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കൈവിരുന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകാനൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാം സൂര്യന്റെ റൈസ് വരുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആദ്യമായി കണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുരാവസ്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നല്ല എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരുപാട് പുരാവസ്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ കാർത്തവന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോ ഇതൊന്നും കാണാനില്ല ഇതിപ്പോ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പോ ഇതൊന്നും ആരുടെയും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറെ പണ്ട് കാലത്ത് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുണ്ട് പിന്നെ കുറെ വീട്ടുപകരണങ്ങള് അപ്പൊ ഒരുപാട് പുരാവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എഴുത്ത് വരുത്ത് കാണുന്നവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പഴയ വിളക്ക് മണ്ണുവിളക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ മണ്ണുവിളക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഒരുപാട് പുരാവസ്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഫോണുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പഴയ സെൽഫോണുകൾ നോക്കിയുടെ ആ കാലഘട്ടം നോക്കിയുടെ സെൽഫോണുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് ഗ്രാമഫോൺ അതുപോലെ പഴയ ടി വി പഴയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരാവസ്തുക്കൾ ഇവിടെ ഈ അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തണുപ്പായ കൊട്ട അങ്ങനെ മൺകൊണ്ടുള്ള മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കൊട്ടും കുടും അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് നെല്ല് കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉരുള് ഒലക്ക അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും പഴയ ഉരുളിയൊക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പഴയ പുരാവസ്തുക്കൾ ഈ അൽഫോൺ സൈക്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കി ഇതിന്റെ അമരക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് സാർ സാറിന്റെ പേര് പേര് ലിജേഷ് ലിജേഷ് നാട് നാട് മുഴക്കുമാണ് എങ്ങനെ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ എക്സിബിഷൻ കുട്ടികളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് ഈ ഒരു അൽഫോൺസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അതിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നാളത്തെ അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് ചുക്കാൻ
പറ്റി എന്നതിൽ വളരെ ചാരിതാർത്ഥമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രമാണ് നാളത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റി എന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമാണ് ഏകദേശം എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ എക്സിബിഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു അറുപതോളം കുട്ടികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രമേളയിൽ മാത്രമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു നൂറിലധികം പിള്ളേർ ഇതിന് പ്രയത്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവേ കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം മാർച്ച് മാസം പരീക്ഷയുടെ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ശാസ്ത്രപരം ആഘോഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശനിയാഴ്ച വരെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പരിപാടികളായിരുന്നു നമ്മുടെ സയൻസ് ലാബ് ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ടുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച നടപാഴ്ച നടന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ശാസ്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണോ ഇത് അത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ശാസ്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ശാസ്ത്ര വാരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരങ്ങളായാലും പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് പ്രസംഗ മത്സരമായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആഗോള ശാസ്ത്രം ആഗോള നന്മയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ലാബ് സയൻസ് ലാബ് ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരം പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ അവസാനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രമേളയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്
അപ്പോൾ ഒരുപാട് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു എക്സിബിഷനാണ് അൽഫോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകനാണ് നമ്മുടെ സജീവ് സാർ ഒരു കലാകാരൻ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് കലാപരമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ലഹരി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് സാർ നമസ്കാരം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ എക്സിബിഷൻ്റെ ആരംഭം ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയെല്ലാം ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന ശുഭ സൂചകമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നന്നായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു സഹകരിക്കുന്നു കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ചതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വളർന്നു വരുന്ന കാഴ്ച വളരെ കൗതുകം നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ സയൻസ് മെഗാഫിസ് അതുപോലെ ചിത്രരചനാ മത്സരം സയൻസ് ഫിലിം ഷോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സയൻസ് എക്സ്പോ സയൻസ് ഷാറ്റ് ഒക്കെ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവർ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവർ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രചോദനം കൊടുത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സയൻസ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സയൻസ് മാജിക് തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തോടെ നമ്മൾ കണ്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഐക്യം പി ടി എ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വാട്ടർ റോക്കറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളാർ ബേണിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെൻറ്റും പി ടി എയും കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അതിലുപരി രക്ഷിതാക്കളും ഇവരൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ സയൻസ് സയൻസ് ഷെയർ ടൂക്കേറ്റ് ഇത്ര എന്നാണ് സന്തോഷത്തോടെ പറയാം ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് സ്കൂളുകളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെ ഇവർ രണ്ട് ഇടവേ സ്കൂൾ അതുപോലെ മറ്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകൾ വന്ന് കാണും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാളെ കൂടെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് നാളെ മൂന്ന് മണി വരെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മെഗാ എക്സിബിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കീഴ്പള്ളി അൽഫോൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു അപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരായിരം ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ഈ സ്കൂളും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ